Halo guys, di video kali ini kami akan membagikan tools gratis yang baru kami launching yaitu namanya What is My IP. Nah, What is My IP ini dapat teman-teman gunakan untuk mengetahui alamat IP publik dari ISP yang teman-teman gunakan seperti nama ISP-nya, alamat IP-nya, titik koordinatnya. Itu semua bisa teman-teman lihat menggunakan What is My IP. Nah, Uh, seperti ini misalnya contohnya ya alamat IP saya 8084 lokasinya Pekanbaru ISP saya yang saya gunakan adalah Telkom Indonesia. Nah uh, fungsinya apa seperti kita mengetahui ini misalnya teman-teman itu mau ngeset routernya atau servernya hanya bisa diakses menggunakan alamat IP publik ini. Nah teman-teman bisa copy aja lalu copy di bagian sistem uh, user di mikrotik ya. Nah di sini teman-teman bisa kasih nih allow addressnya seperti itu nah tapi teman-teman jangan pernah set allow address kalau teman-teman menggunakan internet broadband di mana IP publiknya itu selalu berubah-ubah tapi kalau teman-teman menggunakan internet dedicated yang mendapatkan IP public statik maka teman-teman bisa melakukan seperti uh, allow remote address karena alamat IP public yang teman-teman gunakan itu statik artinya tidak akan berubah-berubah. Kalau teman-teman menggunakan internet broadband, pada umumnya dia memberikan uh, layanan internet dengan IP public dinamik. Tapi kalau My Republic itu ada dia paketnya, paket bisnis, kita bisa request IP public untuk mereka berikan untuk kita gitu. Nah, ini kita akan coba uh, ganti ya. Kita coba pindahkan routingnya. Kita coba pindahkan routingnya. Sini saya coba pakai uh, route yang ISP2 ya. Nah, kita coba refresh. Harusnya nama ISP-nya akan berubah. Ini bisa juga teman-teman gunakan ya misalnya teman-teman itu adalah uh, IT di kantor misalnya. Nah, ada salah satu karyawan misalnya tidak bisa akses uh, in website tertentu. Teman-teman bisa cek apakah dia ada koneksi ke VPN atau tidak gitu. Teman-teman bisa cek aja di whatismyip.com, di apa, di whatismyip, di mitenlogi.com, tool whatismyip. Nanti akan terlihat di sini kalau dia nanti terkonek ke VPN, nanti akan terbaca ISP dari VPN-nya. Otomatis berbeda dengan provider yang teman-teman pakai di kantor misalnya. Nah, saya contohkan yang misalnya saya connect ke VPN ya. Ini ada saya kalau connect VPN. Oke, sudah terkonek ya. Saya akan coba refresh. Nanti nama ISP-nya akan berubah. Ini kan PT Solnet Indonesia. Nah, di, di sini berubah jadi Amazon Technology. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan informasi-informasi alamat IP ini untuk membantu teman-teman melakukan troubleshoot jaringan di kantornya. Dan juga nanti ke depannya kami akan nambahkan banyak tool ya. Di sini kan udah ada speed test, what is my IP, DNS propagation, voice domain, SEO analysis. Jadi semua nanti akan kami tambahkan untuk seperti IP lookup, uh, open port scanner gitu. Jadi kalau teman-teman melakukan setting port forwarding, apakah portnya sudah open atau masih close itu bisa kita cek gitu. Nah ke depannya akan kami tambahkan dan semua fiturnya itu dapat teman-teman gunakan secara gratis ya doakan kami panjang umur sehat selalu dan banyak duit ya supaya apa supaya bisa bayar pajak oke jangan lupa bayar pajak thank you guys